Salut tout le monde, c'est Mindroll et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 14 e épisode de Vintage Story. Alors le son est plutôt bon. On va pouvoir donc faire ce qui était prévu dans cet épisode. Euh... Il y a des trucs qui cuisent Ah oui, donc là il y a des trucs qui cuisent apparemment. Euh, bon, bah, je le découvre. Euh, oui, parce que ça fait un petit moment en fait que, comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Vintage Story. Parce que j'étais euh, principalement concentré sur du Minecraft, voilà, j'étais, je me bien jouer à Minecraft, il y a la survie avec euh, la survie avec Wiz Game là qui est pas mal où, où on a beaucoup avancé, on a quelques, bon, quelques on a 5 épisodes d'avance quoi, c'est pas grand chose hein. euh, On a commencé aussi une nouvelle série avec Onecon comme vous l'avez vu. Euh, voilà, j'ai fait une présentation aussi du mode du Dalek mode. Et au final l'objectif que je m'étais fixé de faire euh, en me disant bon, moi je fais une vidéo toutes les deux semaines et après entre les deux, quand je peux je rajoute des vidéos. Et eh bah, ben, euh, ça s'est calé que depuis septembre, il n'y a eu qu'une fois où il n'y a pas eu de vidéo un samedi. Voilà, c'était juste une fois en fait. Donc, euh, en fait, depuis septembre, il y a une vidéo toutes les deux semaines. Et au milieu, toutes les deux semaines, euh, les autres semaines, c'est des vidéos de la survie avec euh, Wizgame. En plus de ça, il y a eu, je crois, une fois une vidéo qui est sortie un mercredi. Là, la survie avec Onecon, ça sort un. Ça sort un. Les dimanches. Voilà, donc on a encore une vidéo, les dim... une vidéo tous les dimanches encore. Voilà, donc ce qui est plutôt. Voilà, ça fait encore plus de vidéos. Et donc au final, là, en fait, on est à deux vidéos par semaine. Avec du coup les vidéos avec euh, Onecon MP4. Et euh, sachant que cette vidéo, elle devrait sortir un mercredi. Parce qu'en fait, euh, pour pas sortir les vidéos trop tard. Tout simplement, là, je crois que j'ai déjà des vidéos planifiées jusqu'à... Bon, en même temps, cette sort... Je... Là, je la tourne, on est fin novembre. Mais moi, Noël, ça me semble encore un petit peu loin. Même si bon, c'est dans 3-4 semaines. Ouais, je la tourne, je crois, avec une, une semaine et demie d'avance. Voilà, et c'est déjà pas tant que ça, sachant que, euh, voilà, les vidéos, je sais à peu près ce que je vais faire jusqu'au 1er janvier. J'ai des vidéos à peu près prévues, j'en ai, il me reste encore... C'est à peu près planifié, donc c'est pour ça que cette vidéo-là, en fait, elle, je la sors pas un samedi, parce que sinon, il aurait fallu attendre trop longtemps au niveau de mon planning des vidéos. Je la sors un mercredi, c'est toujours aussi sympa. Euh, ça vous fait une vidéo en plus, voilà, une vidéo en mois de décembre. Voilà, j'ai le temps de la faire, ça c'est ça qui est génial, c'est que j'arrive quand même à trouver le temps. Et du coup, euh, voilà. Alors par contre, après, donc sur Vintage Story, en, le jeu en lui-même, euh, je viens juste de relancer la map. Euh, je suis juste allé sur une map un petit peu en créative pour tester ce qu'on allait faire. Mais j'ai pas trop trop réfléchi à euh, comment est-ce qu'on allait... Euh... Euh, oui, j'ai pas trop réfléchi, enfin je, je sais ce qu'on va faire dans cet épisode. Mais en fait, euh, le truc c'est que là j'ai pas mal avancé, j'ai fait pas mal de trucs. Euh, dans cet épisode, on va faire donc tout ce qui est mécanisation. Je sais pas si ça se dit, on va, en gros on va faire des, des machines qui vont faire, euh, qui vont automatiser, on va automatiser 2-3 process. Mais euh, du coup là en fait je commence à me dire que bah, je me rapproche d'avoir fait le tour du jeu. Je pense qu'une fois que j'aurai fait l'automatisation, bah, j'aurai fait à peu près le tour. Là j'ai vu un peu tous les minerais, tous les trucs qu'il y avait à voir. Euh, bon j'ai pas fait d'élevage animaux mais ça m'intéresse pas vraiment d'en de, faire là dans cette partie là J'ai un petit champ, j'ai fait une petite maison J'aurais fait aussi les différents moments parce que vous voyez là on est en hiver alors que euh, j'ai démarré en juillet J'aurais vu les différentes saisons euh, Voilà j'aurais fait à peu près toutes les étapes de, de minerai Enfin ouais non je les aurais toutes fait d'ailleurs Et justement euh, on va automatiser un petit peu des trucs donc ça va toujours être euh, plutôt joli alors là il y a deux loups, très bien. Donc il y a un mort. Euh, voilà, vous voyez, hein, je commence en termes de ressources. Bon, je manque pas, hein, je... je vis plutôt bien. Et puis euh, voilà, donc après l'automatisation qui est en fait l'étape que j'avais pas du tout regardé mais qui en fait est hyper stylée. Euh, je pense qu'on pourra s'arrêter sur cette série, voilà. Euh, sauf si, si jamais dans les commentaires vous, si vous pensez que j'ai raté un truc euh, exceptionnel qui était à ne pas rater dans le jeu ou un truc que vous pensez qui pourrait être intéressant, voilà que. Vous dites, ah tiens, c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça dans, la, dans ses vidéos, ça pourrait être cool qu'il le fasse. Vous me dites, moi je verrai, et puis de toute façon, je lis tous mes commentaires et j'y réponds, donc je vous répondrai en commentaire. Généralement, si vous me dites un truc, euh, voilà, si ça a l'air intéressant et tout, euh, moi normalement je le dis, je le ferai. Hein. Voilà, donc euh, je vous ai dit à peu près tout. Je vais aussi donc peut-être essayer une nouvelle manière de monter mes vidéos et de les faire en fait en général. 
Voilà, donc dans cet épisode, je vais essayer donc de changer des trucs dans le montage pour modifier, essayer de faire des meilleures vidéos, peut-être un peu plus dynamiques. Avec, euh, voilà, donc je vais essayer de dynamiser le montage et la vidéo de cette vidéo-là. Euh, voilà, donc vous pouvez me faire des retours sur ça en commentaire. Euh, donc c'est une petite tentative. Ça sera, après, donc ça sera pas sur toutes les vidéos, hein, parce que donc euh, en fonction des vidéos, je tourne pas de la même manière et puis je tourne pas, c'est pas les mêmes sujets, donc forcément c'est. Je pourrais pas le faire de la même manière, mais donc là j'ai déjà essayé un truc sur Vintage Story pour voir si c'est intéressant. Voilà, voilà, donc on va pouvoir. Euh... Et ben on va pouvoir déjà tout de suite démarrer ce qui était prévu, donc la mécanisation. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais bon en anglais c'est mécanisation, je crois, un truc comme ça. Euh, donc pour ça, en fait ce qu'on va faire c'est que. On va euh, faire un petit système, donc déjà pour générer de l'énergie on va prendre du vent, on va créer du vent, on va faire avec un moulin à vent. Voilà donc là j'arrive donc à la partie un peu mécanique, donc on a, voilà c'est le windmill rotor qu'on va utiliser. Et donc c'est le l'axe principal de, de la, comment s'appelle, de l'éolienne, que enfin du moulin que je vais créer. Après dessus je vais mettre des pales pour que ça aille plus ou moins vite. Donc ensuite il y a les transmissions qui vont permettre en fait de faire... Euh, Décider si on fait passer le courant ou pas avec un clutch, le break donc pour ralentir le, la vitesse de rotation ou pour l'arrêter carrément. Euh, voilà donc la, la roue en bois grande c'est pour, euh, pour faire en fait euh, transmettre l'énergie et il y a moyen donc d'accélérer ou de ralentir l'énergie avec. L'axe voilà tout simple, euh, ça c'est les, 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 les systèmes de transmission mais euh, on peut, peut passer en fait de en haut à en bas. On peut faire un, une rotation en fait, on peut tourner, on peut avoir un système, la rotation qui tourne horizontale puis après la passer en verticale. Euh, voilà, donc euh, la base du Elf Hammer avec le Wooden Toggle qui permet bah, de poser après un Elf Hammer voilà, qu'on va aussi fabriquer. Alors le Elf Hammer permet uniquement de faire des plaques mais c'est toujours utile, hein, intéressant euh, pour les crafts qui peuvent être un petit peu fastidieux quand il y en a beaucoup à faire. Voilà, et puis... Euh, le pulvériseur, donc j'ai essayé en créatif de comprendre, j'ai pas compris, j'ai regardé sur internet, j'ai pas compris. Donc euh, voilà, on ne fera pas de trucs avec le pulvériseur, mais on fera toujours des trucs très intéressants avec donc euh, déjà le Elf Hammer et voilà. Et puis on va pouvoir faire des systèmes un petit peu stylés euh, de trucs. Donc euh, on va tout de suite regarder ce qu'il nous faut pour le Windmill Rotor. Il faut donc un marteau en bronze. Bon, ok, ça je vais faire. Un chisel, j'imagine, en, en copper. Ok, on va faire un chisel. Il faut deux bois, un lump of fat et de la résine. Et ben, on va essayer de crafter tout ça. Euh... Alors, du coup, vous voyez déjà donc, le chisel. Je, me... je pense qu'il faut le faire là. Hop. Et ben, je vais... On va faire tous ces crafts. Hein. Et voilà, re tout le monde. Donc là, euh... alors on va laisser le moule... À, euh, marteau donc là il y a un petit il y a de quoi faire encore un marteau euh, qui est en train de cuire comme j'ai épuisé mes réserves en charbon j'ai lancé la production de charbon de nouveau et j'ai fait 1 2 3 4 5 euh, 5 euh, chisel voilà alors par contre je suis pas allé chercher de résine voilà donc euh, j'irai chercher juste après mais on va déjà pouvoir faire euh, le, le moulin en lui même parce que donc j'ai regardé euh, voilà, donc on a donc le windmill rotor qui est donc la base voilà, où j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et ensuite on a le sail qui est donc un peu les trucs qu'il va y avoir autour il faut des bâtons et des linen alors euh, il en faut en fait il en faut 4 pour euh, mettre une fois autour mais euh, bah, du coup je pense que pour ça on va pas faire un truc très grand parce que j'ai seulement j'ai seulement 49 de flax fiber et euh, 2 flax twine et donc en fait on fait les linen à partir du flax twine. Voilà et le flax twine ça coûte 4 euh, flax fiber. D'ailleurs je me demande si j'ai pas encore des... Ah non ils sont partis parce que j'ai tué des drifters. Ah, non j'ai enfermé des drifters. C'est vrai qu'ils dispawnent avec le jour. Alors hop là on va pouvoir ranger un petit peu le bois. Euh, donc euh, c'est parti, on va aller tout de suite euh, bah, faire le craft, donc comme ça, le marteau, j'ai pas pris la résine, la résine qui est, qui n'est pas là, hein. ah non c'est vrai elle était dans un petit coffre, là, 
Voilà. Hop là, on a donc la résine. Euh, avec ça. C'est quoi ce truc Donc avec ça, il faut donc le flax fiber. Le flax fiber et le flax twine. J'ai assez de bâtons. Donc on va pouvoir tout de suite faire le craft. Donc, un chisel. Un marteau. Deux bois comme ça. Si, et j'ai déjà oublié ce que c'était l'autre truc. Alors regardez ce qu'on peut faire avec ça. C'est un lump of hat. Donc je n'avais pas le lump of hat. Il est là. Voilà, le petit se cachait. Donc je disais chisel, marteau. Je suis en train de me dire, j'en ai peut-être fait beaucoup des marteaux. Enfin, le marteau, c'est peut-être pas la peine que j'en fasse deux parce que ça doit juste être un et après ça utilise l'usure. Mais bon, on verra bien. Donc ça, ça. Et deux bois autour. On a donc ceci. Ah oui, donc ok. J'ai peut-être fait un petit peu beaucoup de chisel. Pas trop, hein, en vrai, mais un tout petit peu. Moi, je me suis dit qu'il en fallait un par truc. Bon, bah, j'ai des chisel en rab au moins. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, maintenant, on va faire ça avant qu'il fasse trop nuit. On va aller euh, placer le petit, le petit moulin. Je vais juste faire les crafts là, des morceaux. Donc, hop, j'ai de quoi faire 14. 14, ça fait pas beaucoup, hein. Ok, j'ai même pas de quoi faire une pâle. C'est magnifique ça. Euh, faut que je tue des drifters cette nuit. Et ben, on va aller tuer des drifters. Hein. Bon, j'essaie d'avoir de la résine et de quoi euh, faire la pâle du coup pour qu'on puisse placer tout ça. Et voilà, donc on a maintenant de quoi faire. Euh, je sais même plus comment ils se positionnent les quatre. Comme ça. Yes, euh, on a du coup en tout cas. Ah oui voilà les 4 ok oui non ils se positionnent en mode 2 et 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ah ça en donne 4 d'un coup bon. bon vu que ça en donne 4 d'un coup en vrai ça va on va s'arrêter là et je vais pas en faire plus parce que euh, je sais pas ce qu'ils ont cette nuit là les drifters mais euh, ça fait déjà plusieurs minutes que j'attends et j'en ai eu euh, j'en ai juste assez mais c'est tout juste quoi j'ai pas réussi à en avoir plus euh, où est-ce qu'on va se placer pour le... On va se placer là, allez hop. Hop, on va monter, on va mettre le vent, on va le mettre... Comme ça. Ensuite donc, on va récupérer le bois. Et maintenant, attention... Mystère, que va-t-il se passer Il va tout simplement ajouter. Pas assez d'espace pour que ça tourne. Mais le truc c'est qu'après il faut faire plus de, de transmetteurs d'énergie de... là. Je vais tenter de le monter assez haut mais... On va descendre un bloc là. Et on va reprendre ce truc là. Hop là, donc une fois qu'il est posé, lui là-haut là. On l'a posé, tout ça c'est bien pratique. Et voilà, on a un petit moulin qui tourne. Bon là c'est en pleine nuit donc ça risque d'être compliqué. Mais il tourne avec un petit peu de vitesse. Alors maintenant on va essayer de faire euh, peut-être pas des transmissions mais on va faire des angles de gear pour transmettre l'énergie en mode à 90 degrés. Donc ça j'ai... Euh, faut que je fabrique une scie, très bien. Un chisel. Alors j'ai l'impression que... Ça n'a pas fonctionné avec un chisel en, en copper, on va toujours essayer, mais voilà. Et resign et tout ça, ok, tout ça j'ai. Ensuite après, on a les axles. Wooden axle, où là il y a, y a... Oh bah ça va, il y a juste besoin de ça. 
Je pense que j'ai déjà commencé par faire les wooden axles. Je vais en faire. Euh, bah alors, déjà, il faut qu'on redescende en bas. Donc, oula, je commence à avoir froid. Donc, faut, combien de blocs j'ai mis 9, 13, on a mis 4. Il faut déjà 4. Euh, ah non, 5. 5 pour descendre. Et après, euh, je pense que ça prend encore 1, au moins. 1 pour amener. Du coup, j'ai dit qu'on allait faire avec un. avait à faire un Elve Hammer. Et un autre machin, ou oh non, un elve, un elve à meurtre tout, tout court, parce que le reste, euh, en survie, voilà, je risque peut-être de manquer de ressources. Donc on va juste faire un elve à meurtre. Et du coup, on va en prendre, on va faire 5, 6, 7. Allez, on va faire 7. On va pouvoir faire ça, là. Euh, donc, de toute façon, j'ai prêt tout pile de quoi faire. Ça, et le marteau. Ah, il s'en fait 2. On va faire 8, hein. 2, 4, 6, 8. Hop, on va économiser le reste. Euh, du coup, est-ce que ça, ça permettrait pas... Si, ça, ça permet de faire les angles de gear, donc c'est bon. Il me faut juste la scie aussi. Après, en haut, il faut la scie. Là. Le marteau. Et voilà, j'ai un angle de gear. Parfait. On va peut-être pas faire une roue non plus. Hein. Euh, je vais vous montrer en créatif un petit peu euh, ce que ça donne. Un système un peu plus complexe. Mais là, voilà, je vous montrerai donc euh, une fois qu'on a réussi à faire ça en survie. Mais là, on va faire des trucs assez simples. Sur la base. Hein. Hop. Euh, du coup, alors, hop. Donc là, ça, c'est là. Donc, pour pouvoir faire un truc qui monte. Parce que les machins, les, les petits trucs qui montent, il faut qu'ils soient supportés sur quelque chose, bien sûr. Parce que s'ils sont pas accrochés à quelque chose, ils tombent. Enfin, ils tiennent pas quoi, donc on peut pas les poser. Voilà. Ensuite, là, on va donc prendre les wooden axles. Et faire une chute. Voilà. Et donc là, on a le lien. Vous voyez, en fait, ça va faire un angle à 90 degrés. Et je suis en train de dire qu'il va me falloir un deuxième angle à 90 degrés, si je veux pouvoir euh, continuer là alors parce qu'après du coup on va mettre je pense ici il va me falloir du coup on va rajouter un wooden axel non pas comme ça ok je vais aller chercher une hache je crois que j'ai fait des outils en, en bronze pour rien hop là parce que ça fonctionnait avec les outils en copper mais bon Ah, bon bah d'accord, j'arrive même pas à le poser dans le sens où je veux. Donc du coup, comme ça, voilà. Mais on va, euh, ouais, on va faire ça. Après ici, on va mettre un wooden... Euh, un wooden... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder. Euh, non, on va pas faire ça comme ça. On va aller voir directement à partir de ça. Donc ça, ça permet de cravole. Un wooden toggle. Il faut donc des planches. Quatre résines. Bon bah je vais aller chercher des résines. Et après, marteau, ok. Et donc pour le... On va chercher... Elve. Voilà, là. Non, pas ça. La base du Elve Hammer. Ah, et puis, il va falloir aussi faire le, le haut du Elve Hammer. Donc il faut une résine. Donc ouais, donc là, il m'en reste 3. Donc il faut encore deux résines. Un bismuth... Ouais, un, un, un Hammer, un marteau. Un chisel, trois planches, ok. Et donc pour faire le, euh, on va faire un teint bronze Elve Hammer, des planches et un même. Ok, et eh ben je vais aller chercher tout ce qu'il nous faut pour terminer cette petite partie. Enfin cette, euh, ce petit automatisa cette petite automatisation et puis je vous retrouve une fois que j'ai tout ça. Ok, donc là je suis sur la fabrication du, euh, du Elve Hammer. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, il faut en fait un deuxième lingot parce que sinon il n'y a pas assez de place et j'ai décidé qu'on le ferait en fer voilà on, on a trois lingots là euh, tiens d'ailleurs je vais pouvoir aussi récupérer les lingots de, voilà des petits iron bloom là comme on se rapproche de la fin j'ai récupéré combien là de, de briques 7 non non 6 iron bloom et je crois que j'avais eu voilà il y en a je trouvais où voilà il y en a encore trois là donc euh, je suis plutôt bien en termes de fer hein. 
Allez. Je la limite là, parce que lui après il est plus assez chaud. 1100 degrés, ça va assez large. Faut que lui il chauffe. Euh, voilà, donc notre moulin au crépuscule. J'essaierai de vous le montrer au, en plein jour à un moment. Et maintenant on casse tout ce qui ne sert pas. Tac et tac. Et voilà, on a la petite tête de Elve Hammer. Hop, on va pouvoir. 1, 2, 3, 4. 4. Crafter le Elve Hammer. Voilà. Euh, je vais regarder, mais il me semble qu'on va pouvoir aussi faire la base. Ouais, c'est possible. Donc il faut 3 planches déjà. Ah, il il va falloir réouvrir ceci 1, 2, 3 hop il faut un chisel un marteau et il faut un autre truc que j'ai oublié elle va me raise. il faut une résine il faut tout que je refasse hop là et oui les trois planches étaient déjà là bien sûr une résine un chisel un chisel et puis voilà là on a donc la elve hammer base ensuite à partir de ça voilà il faut que non c'est h du coup il faut que je fasse ça ok donc ça c'est plutôt facile il faut juste que j'en loote des morceaux de bois là ah non, non ça c'est le craft mince je suis bête ah, non ce que je vais faire c'est ça et voilà donc il faut quatre planches de chaque côté le chisel et les quatre résines Avec du coup, hop là, ceci au milieu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ensuite, qu'est-ce que c'est la suite 1, 1, 1, 1, 1. Il me manque du coup les 4 résines, j'imagine. Et voilà. Donc là, on va pouvoir tout de suite aller placer euh, tout ceci. Euh, oula, purée, les, les loups font quand même pas mal de bruit, hein. Euh, voilà, là j'ai de l'espace, je vais vider un petit peu mon inventaire de ce qui ne me sert pas. Voilà, parce que du coup je vais aller aussi récupérer la euh, l'enclume la, en cuir, en cooper, en cuivre. Oui, non, bien sûr, il faut que je la casse. Et je vais aller aussi mettre un petit lingot de, de cuivre à, à chauffer. Pour vous montrer après le fonctionnement du Elve Hammer. Hop là, il me faut ceci. Tac, tac, tac. C'est très technique, hein. vraiment. Euh... Hop là, et voilà. On a donc euh... bon, forcément éclairé à la torche. Hein. Euh, J'ai un angle gear là pour faire l'angle ici. Il va donc faire le petit angle. Ensuite, on a le wooden toggle. Et donc, à, à côté du wooden toggle, en fait, il faut mettre ensuite ici la elf hammer base, le elf hammer dessus. Et oui, voilà, forcément, j'ai tout mis pas comme il faut. Et j'ai tout cassé. Yes. Euh, alors, on va casser celui-là. Normalement, en haut, ça devrait... Voilà, ça se remet à tourner. On remet lui. Et voilà. Donc, comme vous voyez, au fur et à mesure que ça tourne, vous allez avoir un problème de puissance, je pense. Donc, ça fonctionne un peu, mais après, ça fonctionne plus. C'est pas grave, ça va fonctionner le temps que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On met l'enclume. Je vais aller chercher... Donc en fait il permet que de faire les plaques comme je vous l'ai déjà dit Enfin il me semble que j'ai déjà dit, je sais plus si je l'ai dit ou pas C'est le début d'Alzheimer Donc du coup là je lui dis que je veux faire une plaque Je vais refaire ça pour qu'il se relance et Donc là il tape et à chaque fois en fait il prépare Le seul truc c'est que je pense que ma palle, ma palle est pas assez grande pour qu'il l'amène à cette puissance Surtout qu'en plus il y a tout le, le trajet qui fait que la puissance euh, arrivée doit être un peu diminué, mais donc vous voyez un petit peu le principe. 
Donc il faudra que j'améliore ça peut-être, euh, voilà, si je veux aller plus loin. Euh, je vous montre un petit peu en créatif là tout de suite ce qu'on peut faire de plus complexe. Voilà, donc euh, je vous retrouve en créatif dans un autre monde, euh, voilà, avec une nouvelle tête du coup, vu qu'à chaque fois on, skin, on, change, on peut changer de skin. Et donc pour vous montrer un petit peu euh, la mécanicalisation, mais donc euh, ce que je pouvais pas vous montrer euh, en survie, parce que soit j'avais pas les ressources, soit c'était pas intéressant que je le fasse, et que du coup j'aurais peut-être manqué de ressources à un moment, surtout par exemple de résine. Donc là j'ai fait déjà le moulin et puis une petite transmission, et en fait on va rajouter une grande roue, qui permet de ralentir euh, la rotation au niveau de en dessous de la grande roue donc à cet endroit là ça tourne moins vite ensuite donc hop on va pouvoir mettre un axe hein, si on récupère la rotation de l'autre côté elle est exactement la même juste que j'arrive à poser les axes dans le bon sens tac tac on a donc les axes et on a ensuite en fait des transmissions voilà euh, j'ai fait le sol un peu trop bas c'est pas grave la transmission en fait qui permet de bah, c'est comme une sorte de levier donc on peut euh, hop là on va mettre après un autre axe derrière donc, en fait à côté il faut mettre un clutch comme ça et donc là ça tourne tout seul et ensuite on active le clutch et en fait ça permet euh, comme vous voyez en fait bah, le clutch tourne et du coup fait la, tra la transmission d'énergie entre le côté gauche et le côté droit ce qui transmet l'énergie après voilà donc ça c'était les petits trucs que j'ai pas utilisé parce que moi ça me servait pas euh, donc ah oui je vous ai pas dit donc au niveau de la roue l'énergie qui est en bas elle est plus lente mais elle, du coup en fait elle va pouvoir soutenir plus de poids et du coup plus, euh, plus longtemps enfin pas plus longtemps mais un plus long trajet d'énergie et en perdant moins de moins d'énergie. Alors que là, ça va continuer à aller tout droit ou alors on peut accélérer aussi. Ça, je sais pas, pas de comment faire, mais on peut. Je sais qu'on peut. Et donc ça permet. Mais par contre, du coup, on, on perd un peu du on perd de la solidité du, du mouvement. En fait, on, à un moment le mouvement, il va, il pourra plus tenir parce qu'il y aura trop de trucs qui tournent en même temps et qui font des détours et tout et des détours. On va remettre le jour pour voir clair. Et donc, euh, du coup, voilà, on a donc tout ça. Et donc, le dernier truc, donc, donc il y a juste le pulvériseur que je vous avais dit que je ne comprenais pas. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le pulvériseur, comment est-ce qu'il fonctionne. Enfin, de ce que j'ai compris. Donc, on a le pulvériseur, on a un bras de machin. Et un euh, truc qui tourne. Et donc, en fait, le truc qui tourne fait lever le bras et le poser. Et donc, euh, dans la théorie, le pulvériseur est censé euh, casser des, des sortes de minerais pour euh, donner de la poudre et faire après d'autres euh, d'autres trucs juste euh, j'ai pas réussi à le, faire, à le faire fonctionner donc je sais qu'il faut le faire fonctionner avec euh, des euh, voilà un hopper et après il faut aussi un tuyau donc, en fait il faut mettre un tuyau non du coup pas comme ça parce que si je mets le tuyau là voilà un tuyau comme ça et après un hopper par dessus et ensuite après pour récupérer, donc ça c'est pour acheminer les morceaux ici. Si je mets n'importe quel bloc ça va le faire, juste que en fait après ça fonctionnera pas. Donc euh, et après il faut mettre un hopper ici pour récupérer. Alors le, le truc des hoppers est assez stylé moi je trouve. C'est à dire que si on jette un item dedans, vous voyez hop, il arrive dedans et il, il retombe. Et avec le tuyau, je sais plus comment ça fonctionne avec le tuyau, Tiens, on va tenter de mettre un tuyau. On peut aussi mettre des items dans le, dans le hopper comme ça. Hein. Si je jette ça. Ah et voilà, donc après en fait il suit le chemin avec le, tri, avec le tuyau. C'est assez stylé hein, ce, ce mécanisme. D'ailleurs je sais pas comment est-ce que ça se craft. Avec juste des plaques. Voilà. Donc c'est assez facile. Hein. Et donc là en fait, bah imaginons que je lui donne euh, bah, des blocs de dirt. Tiens, hop. Hop, voilà, on a un peu de terre. Je lui donne la terre. Donc là, on voit en haut que ici il y a quatre euh, terres. Là, il y en a un. Et il y en a qui a disparu, du coup. Donc c'est censé être posé à un moment. Ok, alors on va essayer, on va réessayer, mais cette fois avec euh, 
Alors j'avais essayé avec du bois, du coup donc ça avait fonctionné. Je vais réessayer avec un tronc d'arbre. Il faut juste que je retrouve un tronc d'arbre. Voilà, hop. Tac. De l'arbre. Et là. Euh, non, pas ça. Je jette un arbre dedans. L'arbre descend. Et. Ah bah oui, bah. Attendez, il me semble que. Ah bah la dirt a été posée, que... oui, oui, donc voilà. Vous voyez, la dirt est posée, j'ai pas fait gaffe, hein, mais. Il la pose et après en fait il fait ça et euh, bon, théoriquement faut pas faire avec de la dirt, faut faire avec des cailloux. Du coup j'ai pas réussi à trouver les bons, j'ai pas réussi à faire fonctionner donc euh, du coup j'utilise pas parce que là avec de la dirt comme ça on peut rester très longtemps. Et ça il ne se passera rien. Si on réparait les mauvais cailloux, ça fonctionne, ça, on peut aussi attendre très longtemps. Parce que donc j'avais essayé avec un caillou euh, la bauxite parce que c'était marqué, j'avais cru voir sur le wiki que c'était ça. Mais ça a pas fonctionné. Donc euh, voilà, donc, petit truc que j'ai pas compris. Mécanisation toujours aussi stylée et on a en créatif un rotor, enfin un moteur tout seul, voilà quoi. Si je mets le moteur et là après là, je peux changer. Oh je peux le faire accélérer avec des clics droits. Plus vite, plus vite, plus vite. Enfin, je vais faire ralentir. Là, il va très vite. Ah, il a ralenti. Ok. Bon, voilà. Et voilà, donc après cette petite présentation rapide, euh, bah, du coup, en fait, on va arrêter les, la série Vintage Story sur cet épisode, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Parce que, voilà, euh, comme je vous l'ai dit, donc, euh, bah, je, en ce moment, je joue un peu plus à Minecraft. Et puis, euh, et puis voilà, donc, en fait, euh, dans le jeu Vintage Story, je commence à plus trop trouver de but. Et je meurs parce que j'ai froid, euh, je commence à plus trop trouver, trouver de but. Voilà, je commence à trouver ça un petit peu, enfin, je me dis, bah j'ai fait à peu près tout ce que je voulais, vous voyez, j'ai une maison, des champs, un petit chemin, euh, comme je l'ai dit en début d'épisode. Le dernier truc que je voulais faire, c'était la mécanicalisation. Euh, je sais toujours pas quel mot c'est, hein, vraiment. <rire> Mais du coup, voilà, je suis content de l'avoir fait en survie, aussi d'avoir compris le mécanisme en créatif. Euh, voilà, qui est quand même un truc hyper stylé, moi je trouve à chaque fois l'automatisation. Pour ça, j'ai sur Minecraft, j'ai commencé un petit peu à jouer avec le mode Create. Donc si jamais, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, euh, vous pensez qu'il y a des trucs euh, qui, qui sont importants ou que des trucs qui auraient pu être sympas à faire, voilà, que j'ai raté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, voilà, donc euh, je verrai. Et puis, euh, donc, en effet, s'il y a des trucs que j'ai raté qui auraient pu être intéressants à faire ou qui sont vraiment des incontournables sur le jeu, euh, bah forcément, oui, je, je referai un épisode dessus euh, pour aller voir un petit peu ces choses. Et puis aussi j'irai peut-être un petit peu voir les mises à jour parce que donc là je suis sur la 1.14.10 de Vintage Story mais il y a la 1.15.10 déjà qui est sortie le temps que je fasse toute la série donc je verrai après, je... il y aura peut-être encore une vidéo par-ci par-là mais ça sera assez éparpillé et ça est assez éparpillé et voilà donc bon c'était les petites explications de fin de vidéo et de fin de série j'espère que cette vidéo et que toute cette série sur Vintage Story t'aura plu si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo et puis bah aller voir les autres épisodes si tu ne les as pas vus. Moi je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Menroll, salut